，这边坐。好。林教头找我有何事啊？啊，我有一个结义的兄弟叫鲁达，现在出家了，法号至深，嗯，是个英雄豪杰，是了不起的男儿大丈夫。可是那魏州打死镇关西的鲁提辖，东京倒拔垂杨柳的花和尚，是啊，正是。我现在得到消息，他正在二龙山落草，手下还聚了一群好汉，声势颇为壮观呢、啊。嗯，我知道。还有那原东京殿司制使青面兽杨志，我截取的生辰纲就是他押运的。算是有过一面之缘吧。还有那锦阳港打虎英雄武松，孟州小管银金眼彪施恩，石子坡菜园子张青、孙二娘夫妇，啊，还有我那个挂名弟子操刀鬼曹正，嗯，都是人中俊杰呀、啊。现在这二龙山声势这么大，若是能跟我梁山合兵一处，林教头是不是跟我想到一块儿去了？什么都逃不过军师的法眼，我正有此意。不过我还存有私心，自从跟鲁达兄弟沧州一别，杳无音讯。之前我曾托他照顾我家娘子一家人，后来我还曾托付柴进打探过我家娘子一家人的情况，都杳无消息、嗯。我想见他，好知道家里安顿的怎么样了。好，林教头不必多说，我速叫人支盘缠给教头，再派几个兄弟和教头一同前往二龙山。此去二龙山，我只想一个人跟我一起去，那就是军师。你要不去，我也不去。呵呵呵呵呵呵呵，好。果然是行伍出身，城寨建筑颇合法度，想必是精通兵法的。我家兄弟原本在延州老崇经略相公手下做事，抵御外侮。冠见阵仗。那杨志是三代名将之后，武侯杨令公之孙，自有家学渊源。嗯，这二人，我梁山志在必得。好久不见，想杀徒儿了，曹正。你这个操刀鬼，不操刀做卖肉的生意，跑到这儿操着刀占山为王来了。哎，师傅这等好汉都逼上梁山了，你说徒儿跟师傅一样的脾气，怎么又逃得过我呀？<笑>正是，鲁提辖有言，我等虽是落草，但却不是强人。二龙山应是替天行道、扶危济困的所在。林教头的徒弟，操刀鬼曹正。想必这位便是菜园子张青，久仰二位大名。哎呀，嗯、先生需要折煞小弟了，我才是见了真英雄，忘了礼数。快快快，请山寨中走。来，师傅，我来，请。来来来，林教头，来来来，您来上座。对，上座。不不不不不不，哎，若是要坐这个位置，让他自己来找我，他不来我不坐。鲁提辖早就有言，只要林教头来了，这个位子就让给林教头。是啊，他人呢？啊。他让林教头先吃饱，说你吃饱了之后，他马上出来见你。对对对，鲁智深不在，吃不饱。还有啊，我家娘子让他照看，也不知道现在情况怎么样。哎，快把他找出来啊！哦，鲁大哥说了，他现在做了二龙山的头把交椅，他光着和尚头不好见你，他要等头发长长了，像我一样，挽个发髻，再插个簪子，才能见大哥呢。这个花和尚要还俗吧？哎，想娶媳妇了是不是？哎，我是兄长
，这娶媳妇儿，还必须得我跟我家娘子替她操办吧？啊，对不对？<笑>哦，我们二龙山的规矩，茶要拌，酒要满。林教头今天到了，这酒不但要满，还要溢出来。林教头，请。啊。我看林教头还是吃了这碗酒吧，想必是那鲁迪侠出了家，还了俗，早已不吃酒宴，又怕扫了林教头的兴，特拿出此酒。哎呀，可是我看这酒无好酒，宴无好宴，莫非是各位想强留林教头在此地当第一把交椅，酱牛不喝水强按头，又留下小生无用一起辅佐，倒是好与梁山。分庭抗争，好一个酒无好酒！原来梁山的军师心里有这么多窍门。吴军师，你看孙二娘，是不是像杨志当年在黄泥岗，也被蒙汗药给麻翻了呀？你这什么意思？啊？大哥，你捡起刀，杀了俺吧！难道？娘子，不，大哥，俺辜负了你，俺没脸欠你，要杀要剐，大哥看着办吧。我家娘子。鲁兄他，自和林教头沧州一别，便星夜兼程，赶往东京照看教头家。路上他吃醉了酒，醉了一宿，也就在那一宿，教头家便着了火。去！失火了！去！去！去！失火了！失火了！你们这两个贼鸵鸟，大声吵吵什么？扰了洒家的清梦，我怕老亲失火了，失火了。我您别喝了。快救我！潘楼阶，嗯，不好，洒家误了大事了。哎呀，快让开！哎，不好，客官，哎，客官，客官，客官，哎，钱，快去，啊，钱还没给呢，客官。
，张将军家早已成祸害。等他冲进大唐，只见嫂嫂自尽在房梁之上。他哥想要去救，但火势却不容。只叫，只叫嫂嫂葬身火海。人交给你了，兄弟，你这个秃驴，你亲口告诉我，我娘子她怎么了？她到底怎么了？你你杀了我吧！大，你等一下，他师傅。大哥，求你杀了俺吧！妹妹救出嫂子，我本想以死抵罪，可是这本司令太窝囊了吧？嫂子生性高洁，要不是衙内所逼，她是不会自寻短见的。我把各衙内骗到了菜园子，一把火烧了她。谁呀你？鲁智深。站住！你要干什么？要你死弟，我一个人杀不了高太尉。本想到沧州去找你，可得知大哥逃离了迫害，我寻思，大哥你生性刚猛，知仇必报，一定会找到高俅老贼算账。可我又想，你我即便是再厉害，也只不过是匹夫之勇，倒不如我先计上项上人头，另寻他处，招兵买马，杀回东京，取了高俅老贼的口命。所以俺就纠结了杨志兄弟和曹振兄弟上了二龙山。如今基业已定，粮草精足，于是万事俱备。大哥，正好你也来了，倒不如大哥来做这二龙山的头领，俺们一起杀回东京，快意恩仇，搅翻这昏沉的时势。到时即便大哥你不说，俺也会赔上俺的项上人头。提辖，提辖，快快请起。林教头，提辖多跪下一天，那高俅便多得意一天
。如此说来，提辖更应该同我等一起早日去到梁山，共同铲除那狗贼。这位教书的先生说的倒有几分道理。难道你就是智多星？嗯，正是不才。先生到这儿有何贵干？特意来敬鲁提辖一碗酒，无需酒且自饮，酒洒家不能再吃了。早就听说花和尚一坛酒肆千金力，半坛酒便倒拔了垂杨柳，怎么到了学究这儿，就不能吃了？嗯，学究有所不知，鲁达哥哥自酒醉失了嫂嫂，便立志不再饮酒，这些日子他滴酒不沾。那这碗酒，就敬给林娘子吧。哥哥吃酒。其实怪不了你，你都已经尽力了，以后莫再提此事了。这次上二龙山，主要是因为哥哥想你，想把你拉到梁山来。现在看来，你在二龙山当大头领也很好。那哥哥以后只要想你，那就下山找你吃酒，怎么样？也罢，哥哥，俺这二龙山大头领的位置一直给哥哥留着。好，哈哈哈。哎，呃，朕不吃了，这酒。俺是不能再吃了。哦，俺吃啥？哎，吴学究，俺林大哥已经跟俺说了上梁山入伙的事儿，俺们不去，你且回吧。提辖为何不去？吴学究，你嘴巴厉害的紧，俺是个粗人。不了解这许多，不过俺有一件事情不明白，还想请学究指教。鲁提辖，但说无妨。朝天王结了申辰纲，那自是不义之财。你我丈夫凡事有心，都会去取，是不是？是。可是你我丈夫这许多钱财，该不该拿来劫富济贫、造福乡里呢？是。那朝天王如何处置的生辰纲？朝天王与大伙分了，哼，是你们主事的七个人，还是和普通百姓？我们七人，也就是说，朝天王只劫富，不济贫喽。梁山与官军相抗，需要钱财，朝天王将这些钱财都置办了军饷器械。那这些军饷器械，是只打官兵啊，还是也打周围山寨？哼，这就是了。这江湖上人称朝天王是个大英雄、真汉子，可依我看来，他不过是个只会用下三滥手段强取豪夺的强盗。哎，兄弟，不得辱骂朝天王。大哥，我这兄弟有一说一，还请大哥谅解。嗯。我明白，众兄弟所议是朝天王不能当梁山之首。我们只是说，朝天王做的不是替天行道的大事。那谁能做替天行道的大事？俺不知道。
。要是洒家知道，俺就去投奔他；如果再不知道，俺们就自己动手。嗯，我倒认识一个人，能合鲁地侠的心意。谁？山东及时雨，运城呼保义。你是说运城押司，效义黑三郎？嗯，正是。大哥，我倒是有幸在柴大官人庄上见过宋江哥哥，此人真是人中龙凤，人义无双的豪杰。只是不知道他现在何处啊？他在江州。宋押司仁义名声天下闻，为了我家朝天王，杀了阎婆惜，吃了官司。押在江州，那俺便把三郎救出来，到俺山上来落草。可是宋押司心意已决，我们劝了多次，死活不肯上山。可惜呀、啊，还是无缘相见呢。学究，告辞了。嗯。学究为何刚到就急着要走啊？我来二龙山，是想劝诸位头领上梁山。可无奈诸位心意已决，我也不好勉强。怕就怕在这二龙山待久了，连林教头都成了二龙山的头领，那可真是赔了夫人又折兵，我怎么向天王交代啊？哈哈哈哈哈哈！学究可真是风趣呀、啊，可俺偏要留大哥在山上又如何呢？提辖的心意，学究明白；林教头的心意，学究也明白。你有话就直说，玩什么玄虚？既然如此，俺绝不会勉强大哥。要是林大哥愿意回梁山，俺绝不阻拦。那俺大哥要是愿意留在二龙山落草，俺就让他做这把交椅。大哥意下如何？昨天晚上我已有所定断，既然我们兄弟感情早就超越了有无，不在乎早一天晚一天相聚。你在二龙山，我回梁山坡。不，大哥，俺在这儿就是为了给大哥出力啊。后会有期。告辞，大哥保重。哎。醒酒汤，你头上刺着赵官家的官印，宋亚斯，还不起来？我现在哪还是什么亚斯？我是被压在这里。莫非你后悔了当初？当初如何？现在又如何？当初你整日应酬，四方奔走，黄泥岗事发，你通风报信，放走那些劫了生辰纲的好汉，到梁山落草为寇。押<笑>司虽小，可身为朝廷工人，一旦走漏风声，更是罪上加罪。
是要慢慢超展的。这朋友义气，许大丈夫才担当得起呀、啊。我杀了那婆娘，才能活命。我如今已不是什么大丈夫了。虽千里百里自行投军，不过是自欺欺人罢了。<笑>有道是，有钱能使鬼推磨。你老兄如今的日子，不也过得自在痛快吗？敢把江州比运城？一敌重军，九死一生。免去一百杀威棒，我也然成了这老城营里的超市。这里有戴宗兄弟照顾，前后又有张顺、李逵二兄弟。自在痛快，只是整日无所事事，不知所从。<笑>宋亚瑟，来来，下盘棋吧。这些日子，心乱如麻，下不得棋。不下，不下张一哥，哟，原来是宋亚四啊！我想问一下，你可知那黑旋风李逵家住在什么地方？哎呀，您既然是他兄弟，怎么还不知道他呀？他是个没头神，又没娶老婆，只在牢里安身，并没有什么固定住处。哎，他是东边歇两日，西边歪几时？我呀，还真不知道他现在在哪里住呢。那要不您再去找找？慢走，客官，慢走啊！本店有祖传的杜康老酒，百年老店了啊！哎呦，客官，您要点什么呀？里边请，来来来，哎啊，店家，客官，可知那黑旋风李逵在什么地方？要是吃半斤酒啊，多半在四处闲逛，散酒气呢。啊，多谢多谢，慢走啊。
请坐。好，就坐这里。戴院长和张顺也有过吩咐，只要宋三哥您一来，我们便清理一层楼，账由他们两个付。好啊，贤儿啊，你且将这楼上所有桌子全部摆上宴席，一桌八个人，摆满酒杯，斟满好酒。宋三哥要宴请朋友，<笑>正是。不过。他们今天都不来，就当他们全都坐在这里。<笑>去吧，去吧。哎，好嘞。琵琶行，开头两句便是“浔阳江头夜送客，枫叶荻花秋瑟瑟”。果然是名不虚传呐、啊。七个，一定要尝一尝这闻名天下的第一枚酒，看看是不是配得上这天下第一楼。知道你要来敬酒，来哥哥喝了这杯，来干！走走走走山东，长于运城，学成则在衙门当差，结识了多少江湖好汉，竟留得一个虚名。而今已近三旬，名又不成，利又不就，倒被辞了囚犯的金印。发配在这里，我怎么见家乡的父老乡亲？
，而且是个连刺金印的囚犯。人说我宋江仗义疏财，是及时雨。其实不过就是一个落魄之人。此时，就算有天大的心事，也只能一个人空对酒杯，寂寞了。各位大人居庙堂高远，恐怕不知道县衙吏治，分第一名押司和第二名小押司。<笑>你是县衙里的押司，还是个第一名？<笑><笑>荒丘，潜伏爪牙忍受三老，你听清楚了。要是我把这封信送到公堂之上，你就成了私通梁山、贼寇的侵犯。不幸赐文双甲，哪堪配在江州？他年若得报冤仇，血染浔阳江河。小儿，拿。笔墨来青云之志，要助我几分神力不成？